Hi friends, in this video we are going to solve preparatory bridge course pre-test science and technology part 2 class 10th. So friends, as upon this video, science and technology part 2 या सब्जेक्ट ची प्रीटेस्ट सॉल्व करना रहो। सो फ्रेंड्स तुम्हें यह चैनल वर्ती नवीन असल की वह चैनल सब्सक्राइब करें ना सेल तो चैनल सब्सक्राइब करा लाइक करा तो सेल शेयर करेला विश्व ना का। क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। क्रोमोसोम्स आर मेनली Proteins a answer hai. Next, pick odd men out from all fox which humans is a answer. Next, match the following. Simple tissue, meristematic tissue, complex tissue, xylem. Next, question number 2a, write the short answer anyone. First, why are naphthalene balls kept with cloths to be put away? The answer is Naphthalene balls sublime slowly when they are placed in clothes. They sublime without leaving any residue and their role is to ward off any kind of insects which could Damage the plus. Understood? Next. Second, write difference between hardware and software. That happened. Hardware and software made difference. Bahuya. Hardware is physical part of computer. Software is program that tells the computer how to perform tasks. Component of computer hardware are impact, are input de device, CPU, output device and memory. Input device, CPU, output device and memory. Here component of software computer, component of computer software are system software and application software. So, यादिकानी four types है, यादिकानी two types आहे, so या प्रकारे आने की ही तुम्ही point यादिकानी answer वनु लिव शक्ता, each point आले पाईज असे काई अर्थ नाई, तुम्ही वेगे point गोन सुधा differentiate करू शक्ता, next, third, study the figure and answer the following question, figure observe करा, pyramid of energy in an aquatic ecosystem, first, what is the most important source of energy in ecosystem? The sun. Sun is the most important source of energy in an ecosystem. Second, what is your opinion about the dire direction of energy flow in the pyramid energy? The flow of energy in ecosystem is undirectional or the flow of energy in ecosystem is a one way. Okay. Next. Next question number third, explain the following question in detail, anyone? First, sketch and label the figure of Spirogyra and write its characteristic. That's why this question is answer. Spirogyra Spirogyra Nucleus Perenoid, cell wall, या सरके काई यह नेमिंग के लिला है So, characteristic of spiral oil are These plants grow mainly in water This group of plants which do not have specific parts like root stem, leaves, flowers but are atotropic And due to the presence of chlorophyll Altrotropic due to the presence of chlorophyll. Here to answer to Shakta. And these plants 
युजली हैव सॉफ्ट एंड फायबर लाइक बॉडी हे सुद्धा तुम्ही या कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये तुम्हाला आन्सर लिहिता येईल सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड राईट द नेम एंड फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट राईट द नेम एंड फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट आता या क्वेश्चनचा आपण आन्सर बघूया फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन इज ऑक्सिजन एंड फंक्शन ऑफ ऑक्सिजन फंक्शन ऑफ ऑक्सिजन इज द हार्मोन कॉल ऑक्सिजन प्रोड्यूस इन द अपिकल पार्ट ऑफ द शूट हेल्प इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल नेक्स्ट सेकेंड हार्मोन गिबरलिन्स द हार्मोन लाईक गिबरलिन्स हेल्प इन स्टेम एलॉंगेशन एंड सायटोकिनिस हेल्प इन सेल डिव्हिजन सो नेक्स्ट नेक्स्ट एफसीसी ॲसिड द हार्मोन एफसीसीस एफसीसिक ॲसिड इज इफेक्टिव्ह इन प्रिव्हेन्शन अँड रिटायडेशन ऑफ ग्रोथ लिप विल्टिंग एक्सेट्रा नेक्स्ट ओके सो हे आपण फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स आपण पाहिलेले आहेत नेम अँड फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हे यांचा आन्सर आपण पाहिलेले आहेत सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड अँड फोर्थ वॉट इज अ क्रोमोझोम राईट द नेम ऑफ व्हेरियस टाईप्स ऑफ क्रोमोझोम्स वॉट इज द नेम क्रोमोझोम्स अँड राईट द नेम ऑफ व्हेरियस टाईप्स ऑफ क्रोमोझोम ह्या दोन्ही क्वेश्चनचा आपण आता आन्सर बघूया डेफिनेशन ऑफ क्रोमोझोम द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दॅट कॅरीज द हेरिडेटरी कॅरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द क्रोमोझोम हे तुम्हाला डेफिनेशन लिहिता येईल नेक्स्ट आपण बघणार आहोत टाइप्स ऑफ क्रोमोझोम टाइप्स ऑफ क्रोमोझोम टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक सेकेंड वन इज सब मेटासेंट्रिक थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ वन इज टेलोसेंट्रिक सो ये हा क्रोमोजोम से अपने टाइप्स लिखता ये मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक ओके सो य प्रकार अपने हेचा एन्सर लिखता ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन फोर एन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन राईट एनी फाईव्ह प्रिन्सिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इन डिटेल राईट एनी फाईव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ सॉलिड वेट वेस्ट मॅनेजमेंट इन डिटेल आता मी प्रिन्सिपल कोणते आहेत ते आपण एकदा बघून घेऊया प्रिन्सिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फर्स्ट वन इज रियूज आफ्टर यूज मटेरियल शूड बी रियूज फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पज रिफ्यूज रिफ्युजल टू यूज आर्टिकल मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाईक प्लास्टिक अँड थर्माकॉल थर्ड वन इज रिसायकल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल्स बाय सायक्लिंग रिसायक्लिंग सॉलिड वेस्ट फॉर एक्झाम्पल पेपर अँड ग्लास कॅन बी रिसायकल रिथिंग Rethinking our habits, activities and their consequence in connection with the use of various articles of daily use. Next, reduce restriction the use of resources to avoid their wastage. Old material should be reused. One thing should be shared by many. The use and true type of object should not be, should be avoided. Research. conducting research related to reuse of material that are temporarily out of use so ya prakar apan he seventh principle pailele hai aplyala ya peki five principles liyayche ahet next second write the name of following tissues tissues lining 
inner surface of mouth, the squamous epithelium tissue. Next, tissue joining muscles and bones, tendon connective tissue. Third, tissue responsible for increasing height of plant, apical meristem. Fourth, tissue responsible for increasing girth of wall, inner calorie meristem. And fifth, tissue conducting water and mineral, that is xylem. So friends, Yaprakarapur pre-test science and technology part two. Yeah, subject complete solve Thank you.